Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando, primeira semana do ano, 2024, e o que nos aguarda para esse ano? Esse é o tema do acolhimento com Jesus, o primeiro acolhimento com Jesus de 2024. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais um encontro. Que a espiritualidade amiga e querida possa nos envolver e nos intuir para que possamos captar a mensagem para que possamos também refletir sobre o que será colocado. Graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Queridos, ano novo, vida nova. Precisamos entender que esse novo ano que se inicia, nós sempre esperamos coisas boas, coisas melhores, esperança, esperança de dias melhores, esperança de uma nova vida, de novas oportunidades, né? esperança de saúde. Muitas das coisas que nós esperamos depende de nós. Muitas das coisas que nós esperamos depende de nossa ação. Ou seja, de nós buscarmos esse algo. Para buscarmos esse algo, nós precisamos querer. Né? Nada cai do céu. Nada cai do céu. Então, nós precisamos... Literalmente, como diz aquela famosa frase, correr atrás. Mas só a gente? Não. Através das nossas orações, que são importantes, da nossa fé. Né? A prece ela tem endereço certo. Ela chega onde tem que chegar. Mas, acima de tudo... Nós precisamos ter fé. Ter fé não é só acreditar em algo ou em alguém. Ter fé é ter confiança. Confiança no Pai, confiança em Deus, confiança na existência de um plano espiritual que está aqui para nos envolver, para estar aqui para nos acolher, para nos orientar. Isso tudo somado, com certeza, fará de 2024, um ano diferente. Percebe? Porque muitos de nós esperamos que tudo caia do céu. Ah, 2024 vai ser um ano novo. E com todo o respeito, não adianta comer não sei quantas uvas, não adianta pular não sei quantas ondas. Não, queridos, não adianta. Isso é, é, uma, é um mito, é um mito. Eu digo isso com todo o respeito. Portanto, esse ano novo começa dentro da gente. Se 2023 não foi bom, 2024 será melhor, será bom, depende da gente. Depende da gente. Se nós continuarmos, até nós mesmos, né, com uma vibração negativa, pensando coisas é, negativas, 2024 vai ser bom? Não, não vai ser bom. Então, nós precisamos, não só, como eu falei no início, querer as coisas, querer algo, 
né? de dentro, querer. Eu quero, por exemplo, é, um emprego melhor. Eu quero passar numa prova. Começa de dentro, eu quero. Agora, depois que eu falo eu quero, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer dessa forma, daquela forma, disso, daquilo. Aí é uma outra etapa. Fez o como? Deu certo. Opa, valeu. Não deu certo. Vamos tentar novamente. E outra parte desse processo de um, de um ano melhor é justamente o quê? Autoconhecimento. Quem sou eu como espírito? Qual é a minha identidade espiritual? Né? Quem eu sou? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? Então, isso tudo somado vai fazer, com certeza, que eu tenha um ano melhor. Querer algo. Orar mais ter mais fé e me conhecer melhor. São alavancas que vão me subsidiar para que eu tenha, para que eu tenha um 2024 bom, ótimo, excelente. Portanto, o acolhimento com Jesus, esse primeiro acolhimento com Jesus do ano, está trazendo essa mensagem de fé e de esperança para dias melhores. Porque nós teremos, a partir de hoje, 365 oportunidades. Olha só, 365, 365 dias, 365 oportunidades para que eu possa fazer um ano diferente. Ou seja, se eu errar na primeira, não tem problema. Eu posso acertar na segunda. Se eu errar na primeira, na segunda, na terceira, tem a quarta. E assim vai. Deus é misericordioso. O nosso Pai é extremamente misericordioso. Que nos dá várias chances, várias oportunidades. E eu, como filho do Pai... Eu estou aqui para aprender e refletir sobre tudo o que está acontecendo dentro de mim e principalmente à minha volta. Então, que Jesus, os bons amigos espirituais, possam estar com cada um de nós nesse ano que se inicia. Possam nos envolver possa subsidiar tudo isso que eu coloquei aqui mais um pouco para que tenhamos um excelente ano novo. Feliz ano novo a todos. Fiquem com Deus e muita paz.